Mi aventura continúa. Estoy en Ecuador, un país que se está posicionando como una de las grandes potencias gastronómicas emergentes y que está deseando mostrar al mundo sus secretos mejor guardados. Gracias a su ubicación, posee una despensa excelente, ya que cuenta con cuatro regiones naturales, la costa, la sierra, la Amazonía y la zona insular. Además, cuenta con grandes chefs que están dando valor últimamente a su gran producto y a sus tradiciones. Esto promete. De las cuatro regiones que tiene Ecuador, yo me he decantado por la costa. Más concretamente, por Guayaquil. Conocida como la Perla del Pacífico, es la capital económica del país y además posee uno de los puertos más importantes. Pero yo no he venido a hablar de negocios, sino de cocina. ¿Y con quién voy a hacerlo? Con Santiago Granda, que es una eminencia y un firme defensor del producto autóctono, el de la tierra. Y él me va a enseñar la comida callejera. ¿Cómo estás? Muy bien. Me han dicho que me vas a llevar de huecas. Bueno, huecas, las huecas son restaurantes tradicionales de nuestro país. Venga. Hoy me desperté tarde y no desayuné. Vamos al pez volador donde van a probar el desayuno guayaquileño, el ensabollado. Me han dicho que Angelita es toda una institución por aquí. Así es. Eh, pues mira, mira que está Angelita. Acá. Encantadísimo. Yo estoy más encantada y emocionadísima que tengo la visita de prestigiosos guapo como ustedes. Aquí. ¿Qué es exactamente esto? Es una sopa de pescado. En el fondo lleva yuca. Ahí luego va el pescadito, que es muy Potente, sustancioso. ¿eh? Le agrega limoncito, algo de picante. Sí, Madre mía, está. Está increíble. Agarré la parte de la ají. Ahora sí que está potente de verdad. Se le está cayendo una lagrimita. <risa> y al ser un desayuno, yo me supongo que... ¿Quién se levanta pronto para prepararlo? Ah, yo me levanto a las 5 de la mañana. Solo me preparo un tinto para poder estar de fiesta. Hay que explicar que un tinto no es un vino, ¿vale? Es un café, ¿verdad? Ah, sí, es un claro. café, porque en España a lo mejor <risa> creamos uno. De bueno, que también podría ser. Oye, te tomas Ay, un tinto, sí, un vino sí, tinto sí, y empezamos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, con permiso. Yo hacía mucho tiempo que no me he probado un caldo de pescado así, caldo muy tan muy especiado. Muy no sé si te recuerda el marmitaco. Tiene un aire, lo que pasa es que el marmitaco al final, nosotros lo hacemos un poquito más espesito con la, sí, sí. Con la papa, pero me gusta el acidulado que tiene. La cocina ecuatoriana siempre va a tener un punto de acidez. Siempre va a encontrar por ahí el culantro, el comino, la pimienta y el achote. Ahora le voy a hacer probar otro de mis platitos. Madre mía. ¿Esto qué es? Cazuela de pescado, que también está acompañada de camarón. ¿De camarones? Es de plátano esto. ¿Y te comes todo un plato de crema de plátano? Imagínese, va con manicito también. Va con manicito. Tiene un poquito de aceite de por aquí eh, rojito. ¿Eso de sí, qué es? Eh, achote. Porque si no se le pone achote, el plátano se pone vale. negro. Wow, se nota un montón el, el maní, ¿eh? Sí. Muy rico. Estos son comidas de la casa trabajadora. Entonces la gente necesitaba mucha energía, mucho carbohidrato. Pero se quedó como platos típicos, claro. Va bien, ¿eh? ¿Cómo va? Me está recordando a mi abuela cuando me sacaba platos y platos y guau. Wow. Esto es bollo de pescado. La masa es la misma de la cazuela. ¿Y la cocina es dentro de la hoja? Sí, y se le da un sabor rico. Sí, es verdad que tiene otra textura. Y la cocción al vapor con la hoja le cambia la tonalidad. Le, es... le cambia el sabor. Por dentro lleva queso. Mm, sabe maíz, pero muchísimo. Muy bueno. Muy bueno. ¿Y este? Eso es la ayaca. Eso va acompañado de ese refrito, lleva pollo, huevito, aceituna. Esto es una masita de harina. Es una masita de harina, es como un tamal, ¿no? Más o menos. Harina, harina de mote. ¿Y por qué está un poco dulce? Porque lleva sal y dulce. Eh, es como postre. Bueno, Angelita, yo debo dar la enhorabuena. Pero pues... no quiere seguir probando. Porque Pero yo creo que con esto ha sido suficiente. Gracias, Angelita. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao, mija. Ya. Santiago, después de este desayuno, desayuno, ¿dónde me llevas ahora? Bueno, mira, vamos a probar una de las sopas más tradicionales de Guayaquil. El caldo de salchicha o de manguera. El nombre es divertido, ¿eh? Es una sopa muy particular porque solamente se la toma en la mañana. Me 
Aquí está. Nuestro amigo está cortando la salchicha, el hígado, el vaso, el, vaso, el corazón, el corazón, el bofe, el pulmón. Sí, y la panza. Y todo esto es lo que va dentro de la sopa. Así es. O sea, esto es para nosotros es como una morcilla. Pero tiene otra sazón. Una morcilla de arroz, toda regla. Con las especias, que tiene comino, tiene un toque limonado. Bueno, hay una hierba muy particular que tiene esto. ¿Cuál es? Hierba buena. Hierba buena. Me lo voy a comer así. Muy diferente. Es menos compacta que la que hacemos nosotros, mucho más ligera. Yo creo que nos vamos a sentar mejor, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora vendrá Doña Bélgica que nos cuente, pero esto tiene suave 70 años. En la cocina tradicional aquí en Hueca siempre te vas a dar cuenta que hay muchas señoras, muchas madres. Esto es una historia y tradición. Mire, mire y ella es Doña Bélgica. Bélgica. Yo soy Doña Bélgica. Pero a mí me gustaría que se sentara aquí con nosotros. Okay. ¿Me parece? Guayaquil es una ciudad que le dé mucho a los bomberos. Los bomberos de Guayaquil son, es una institución benéfica, que somos voluntarios. Guayaquil se incendió muchísimas veces, y por eso es que no hay muchos edificios antiguos. Y las señoras se quisieron homenajear ese día a los bomberos y le prepararon este caldo. En honor a ellos se puso caldo de manguera. Bueno, el caldo tiene sustancia, ¿eh? Cocinamos las vísceras desde la madrugada para que se suavicen y luego cuando rellenamos la salchicha, cocinamos también la salchicha ahí y con esa agua es que preparamos el caldo. Tiene un gustito a lo que serían nuestras lentejas, pero lo buenísimo que tiene otra vez es que le ponéis acidito. Esto rebaja muchísimo porque es un plato contundente otra vez. Y la cebollita picada además se agradece también cuando la encuentras, pero te da, te da tu... algo crujiente. Sí. Vas comiendo, está muy blandita la, la salchicha. El plátano verde. El plátano verde, ¿verdad? Sí, plátano verde. Me ha encantado. Que se lleve un buen concepto de lo que es un caldo de salchicha de aquí de Guayaquil. Me lo llevo, pero vamos, además en el estómago. <risa> Deme un beso. Muchas gracias. <risa> Adiós. <risa> Media mañana, seguimos. Bueno, explícame. ¿Esto cuál es? Esto es plátano verde cocido en manteca, ¿En manteca? y machacado con chicharrón y queso. Aquí está el chicharrón. Se ven esas motitas blancas del queso. Y aquí hay una ají que me suena que es de tomate de árbol. ¿Os acordáis del tomate de árbol en Colombia? Mm, qué rico, que yo no tenía ni idea de comerlo. Pero Para los que no hayan visto Colombia, es ese tomate que tiene un puntito dulcito. El ají es una salsa que debe acompañar, levantar, equilibrar. No es una salsa que te debe opacar la, la, el, el producto. No, y no lo hace. Pues si le echas mucho picante, pierde el sabor del plato. ¿Y esto? Tigrillo, que es el mismo bolón, pero más suelto. Más liviano, ¿vale? Y este es un corviche, que la masa de plátano verde, y con su sazón, maní, su refrito, el, el albacor ahí adentro, con el atún. Voy a poner un poquito de esto, porque me ha, me ha gustado mucho. Y como me ha dicho que todo tiene que tener un puntito de acidillo, por donde fueres, haz lo que vienes. Es contundente, pero es otra textura totalmente diferente. Cremosito. Cremosito, crocante. crujiente, por fuera. Me gusta, me gusta mucho. Es algo que me está sorprendiendo, ¿eh? el, el tema de, de meter un atúnido con el, con el plátano. Con el plátano el, me está gustando. Es una alianza perfecta. ¿eh? Apuntado queda. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va a probar el mejor ceviche del Ecuador y tal vez del mundo. Tenemos el ceviche de la concha exótica, directamente de las mangueares de Guayaquil. Pues dale. Wow. Bueno, ostras, qué color. Y mira, una particular con arroz caliente, combina bien. Esto va Esto es el limoncito. Nosotros le hacemos una base de salsa. Los vegetales son tomate, la cebolla, el pimiento, el culantro. Esto va acompañado siempre con su porcioncita de arroz o la porcioncita de chifre. Tenemos el ají también. Este es el bravo, este es el bravo. Como la salsa es tan negra, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que tiene dentro la concha. En sí, la concha también tiene muchas propiedades. Tiene mucho hierro y mucho yodo. Eso es lo que le hace hacer que la sangre sea bien negra por su naturaleza de manguear. ¿Qué tal? Tiene una particularidad esta concha que tiene sabor a mar, pero tiene 
un toque que yo no logro identificar, que me supongo que será el sabor que le da al manglar. El lodo que hay al pie de, de, de todos los manglares, los textiles todo tienen muchísimos minerales, tiene un sabor muy, muy potente. Debajo está la salsa, la, la salsa criolla. Voy a hacer el completo ya con todo aquí. El arroz te combina muy bien, porque el, la concha sola es bien potente. Vuelve a pasar lo mismo que con los anteriores platos. Hay algún elemento que hace que equilibre todo. Porque así por sí solo, así solo es muy te, potente. Te, te, te pega una o dos días, pero sí, sí. con todo te lo puedes ir comiendo. Chef, enhorabuena. Está muy bueno. Tú sabes que con todo lo que me vais enseñando a lo largo del país, yo luego hago una pequeña receta. Me has dado muchas ideas y a mí me gustaría invitarte a que vengas a probar mi receta. ¿En serio? Pues ahí estaré. Cuenta conmigo. Tenemos trato, ¿eh? Sí, sí. <risa> Ecuador es un país que a la hora de hacer alta gastronomía sigue mirando mucho hacia Europa. Pero hay algunos chefs que reivindican que se puede hacer y se puede hacer bien con producto local. He venido a visitar a Juan José Morán, un cocinero que aúna innovación y tradición ecuatoriana con un concepto que seguro que os suena, las tapas españolas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, te voy a robar un poquito de tiempo, que sé que estáis invitados al servicio, para que me cuentes qué es eso de tapas ecuatorianas. Tuve un viaje gastronómico a España hace algunos años y me encantó su gastronomía, pero siendo ecuatoriano tenía mi gastronomía en el ADN, entonces claro quise sí. un poco adecuarla a lo que tenemos acá. Entonces pues es un poco lo que te vamos a mostrar ahora vamos a hacer es un ceviche. Vamos a coger una pesca súper fresca, que es la sierra. Es un pez bien mantecoso, de textura. Nos gusta bastante para dejarlo crudo. Y te lo dejas encima del paladar, no hace falta ni morderlo. Lo que tenemos aquí es un ají fermentado eh, de papaya. Lo tenemos fermentado por 20 días. No posterizamos, entonces sigue fermentando. Sigue fermentando, por eso saliendo esas burbujitas. Acerca. Esto es para valientes. Lo que estamos haciendo aquí es poner un poquito de papaya, ají fermentado, acidez de limón, sal y vamos a ponerle cebolla roja o cebolla colorada, como le llamamos aquí. Y el pescado va a ser el acompañante del ceviche de papaya. Que fijaos si es mantecoso que se queda pegado a los dedos. Y se le pone cilantro fresco. Lo terminamos solo con un poquito del mismo jugo de la acidez. Ese es un primer plato. Tratamos de hacer también homenaje a sectores de nuestro país. Eh, un sector que nos gusta bastante es Cayambe, es en las alturas. El... Tenemos en Cayambe un bosque de pino muy interesante que te produce estos hongos de pino. Los tratamos como si fuera un tartar de res. Luego los hidratamos, dándole un poco de ese sabor fuerte que tienen a res. Hacemos un aceite de arrayán, es una hoja que tiene un, un aroma a pino, a bosque. Uh, sí. Entonces... ¿Y esto dónde se consigue? ¿Esto se consigue aquí? Sí. sí. Entonces nosotros lo usamos para intensificar el plato. Es bien potente y sabe muchísimo a pinar. Sí. Bueno, bueno, ahora esto sí que me ha dejado sorprendido. ¿eh? Lo que tenemos aquí es una harina que se llama uchujaku. Es una harina a base de 7 gramos. Tiene haba tostada, lenteja, trigo, maíz. Siempre la sazonan con comino. Usualmente ellos lo usan para hacer potajes. Dijimos, bueno, vamos a deshidratarlo y hacerle un chicharrón para darle un poco de textura a este plato de cayambe. Muy buena idea. Para darle un poco de cremosidad, le ponemos con una yema que fue primero curada y luego ahumada. Entonces... La sabéis curado en, en sal y azúcar. Esto parece un tocinillo de cielo ahora mismo. Bueno, entonces vamos a freír un poquito lo, los hongos por unos segundos y van a tener un sabor a... A chicharrón de cerdo, sí. Lo vamos a montar, ¿no? ¿Sí? Esto sería la seta de pino que ya hemos... La seta de pino que luego la hemos sazonado un poco con lo, el sazón tradicional de un tartar, un poquito de mostaza, salsa inglesa. El hongo tiene una textura a carne cruda increíble. Vamos a poner la yemita. Estos pequeños hongos. La idea de este plato es el factor sorpresa, que todo te viene 
oh. cubierto y lo vas a romper y... Oh. Vamos a empezar con el ceviche. A mí con este tipo de platos me tienes ganado siempre. <risa> Todos los que me ponen los pelos de punta. Lo de este pescado es alucinante, ¿eh? No me ha hecho falta casi ni masticar porque la papaya también. Prácticamente se te deshace la boca, lo que chascas un poquito, lo que mascas es la cebolleta, que se agradece además. ¿eh? Pues ya me enamoro del plato. Vamos a por el siguiente. Estoy como cuando venían los Reyes Magos a casa. <risa> Bueno, bueno, bueno. Tiene una textura al huevo. Te voy a decir una cosa. Eres un cabrón. Parece carne de verdad y tiene además un sabor con el crujiente, así como muy especiado. El ahumadito que me viene es el huevo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Juanjo, que esto es lo bonito que tiene la cocina. Que intercambiemos. Yo con todo lo que me vais enseñando, voy a hacer una receta, sí. cogiendo un poquito la esencia de, del país. Me gustaría que vinieras a, a probarla. Perfecto, Juanjo. Un gusto. En Guayaquil existe un mercado que no duerme, el de Caraguay. Y es que está abierto prácticamente 24 horas. Pero en dos fases horarias. Por la mañana podemos encontrar frutas y verduras. Y a la caída del sol, pescados y mariscos. La chef María José García va a ser quien me acompañe en mi paseo matutino. Mucho gusto, encantado. Bueno, yo estoy eh, buscando un poco la esencia del, del sabor del país. Dale. Que tienes que ser un poco mi instructora aquí en el mercado. Dale. ¿Vale? Bueno, ¿dónde me llevas, Majo? Al puesto de frutas de Anita. Tenemos el taxo. Es un producto que lo voy a tener que abrir para que lo veas. Oh. Es bastante vistoso y es ácido. ¿Se come con la pepita y todo? Sí, pero el problema es que si comes mucho, te afloja el estómago. Por eso, siempre se consume con leche. ¿Puedo probar un poquito sí. y no me voy a ir al baño? ¿Qué tal, rico? Está muy bueno. ¿Esto es de esta zona o es de otra es zona? Es de por la aquí? sierra, de los Andes, sí. Esto es importante, lo dejemos ahí bien marcado, porque sí. en Ecuador hay cuatro zonas bien, bien marcadas, ¿no? Y las distancias no son tan largas y puedes conocer tranquilamente todas en un solo día. Por eso tenemos bastante producto acá. Buenísimo el taxo, ¿eh? Buenísimo. Anita, ¿puedes pasarnos un babaco? ¿Y esto cómo lo toman? En jugo, cuáquer. El cuáquer es una bebida que se hace acá un montón. Avena más X fruta. ¿Podemos cortarlo? ¿Podemos ver la comida? Guau. Wow. Se comería claro. esta, esta vale. zona de aquí, ¿no? Mm. Wow. Es puro agua, acidito y dulzón. O sea, una fruta tropical en toda regla. <risa> Me recuerda un poquito a la pera, un poquito la textura, pero nada más. Esto me lo voy a llevar. Buenísimo, ¿eh? Que me voy a hacer un jugazo hoy con esto. Usted amanece en dos, amanece en tres. <risa> Ay, mi amor, coja bien. Coja bien. <risa> Muchas gracias. Día, bueno, gracias. Buen día, Buenos ¿cómo está? días. Acá um, está el mortiño. O sea, esto es como una especie de arándano. Con esto se hace colada morada. La colada morada es una bebida que nosotros acá consumimos el Día de los Muertos. Realmente no me, no no, me ha entusiasmado, ¿eh? A mí tampoco. No. <risa> ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Algo que es súper importante y es nuestra pitajaya. Esa es la palabra, nuestra pitajaya, porque tiene registro de origen ecuatoriano. Es la mejor del mundo, en realidad. ¿Podríamos abrir una? Por favor. Tanta tachán. ¡Guau! Wow. ¿En qué lo utilizáis también esto? Ah, hay helados deshidratados de pitahaya. Um, también trabajan con una bebida parecida a la sidra. Gracias. Mm. Explota la boca. <risa> sí. Es muy parecida a lo que también se suele llamar la fruta del dragón. Pero bueno, son diferentes por fuera, ¿no? Saben buenísimas. Señor, yo la estoy probando ahora mismo y a mí me está encantando. No, yo está conozco, madurita. Yo conozco esa fruta. Muchísimas gracias. Gracias, un buen día. Bueno, ¿qué me vas a enseñar ahora? El ovito ciruela. ¿Esto? Los dos. Ovito rojo y ovito verde. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Sabes? 
a las manzanas como cuando las cogís del árbol demasiado, demasiado tempranas, que están en ese punto de maduración que te deja astringencia a la boca. Sabe a eso. Sabe todavía como a verde. Es que es, es así. Entonces la verde... Ya sí. Es así. Es así que es verde, sí. verde, verde. Sí. A este le comen con sal. Oye, yo quiero probarla. ¿Puedes? Pues te voy a decir una cosa. Está buena. Me gusta. Sigue teniendo ese sabor. Ah, falta de maduración. Pero con la sal... Pega. Pega. La realza un montón. Muy rico. Esta se llama badía. Es parecida a la papaya. ¿Quiere que te abre? Por favor. Ah, pero es blanca. Característica de las frutas un poquito tropicales, esas semillas gelatinosas que tienen todas dentro. Ese es para ser batido. Voy a probar como un melón. Digamos, es una especie de papaya en blanco. En blanco, sí, y menos dulzona. Pues nada, me lo llevo. Muchas gracias. Ya. Que vaya muy bien. ¿Cómo está? Buen día. Esta de acá no. se llama oreganón. Fijaos qué tamaño el oreganón. El oreganón, por eso se llama así. Si es que huele a orégano muchísimo. Y el de ¿Y acá... Es el culantro. Sí, pero el de monte, ¿no? Este es el Villango. salvaje. Exactamente, el que te crece como mala hierba. Es de la Amazonía originalmente, sí. pero consume bastante en la costa y en la Amazonía, como te digo. Esto se llama achocha. Funciona bien, como dice el señor, para locro. También puede ser ensaladas o rellenas. Es como comerse una judía verde. Verde, sin... Verde, verde, sin nada más. Sin nada. Sí. Bueno, me queda algo más por ver. El último puesto. ¿Un último puesto? <risa> sí. Son muchas cosas aquí en Ecuador, ¿eh? Vamos a ver el verde. El barraganete es el más grueso y el más grande. ¿Y esto lo utilizan principalmente para qué tipo de elaboraciones? Bolón y, y, este, y patacones. Y vamos a ver acá el dominico. Para bollo, cazuela... Se come con queso, básicamente. Con queso, es uno de los productos que más se utiliza. De hecho, sí, porque no es solo de la costa ni de la sierra, es del país. Eres toda una experta en producto local, la verdad que ha sido muy interesante. Eh, bueno, pues voy a hacer un plato con todo esto que me habéis enseñado, ¿no? Y me gustaría que vinieras, la verdad. Ah, ya, muchas gracias. Me parece... ¿Te apuntas? Super. Sí. Pues súper, tenemos trato. Dale, de una. Tú y yo somos iguales, personas naturales. Os tengo que reconocer que desde que comencé mi aventura, mira que he probado platos y platos extraños. Pero hay un ingrediente que me acompaña últimamente más de lo que yo querría, como son los genitales de toros. En este establecimiento me está esperando Violeta, que me ha dicho que me los va a preparar de una forma que no he comido nunca, en forma de ceviche. Violeta. Hola. Pero qué guapa está. Gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme en su casa. Cuénteme, ¿qué es lo que me, me va a hacer comer hoy? El ceviche de huevo de toro. ¿En qué consiste ese plato? Con el huevo del toro. Es el huevo del toro, sí. hecho en ceviche. En ceviche, picadito. Pero, ¿los hacen cocidos o algo? Claro. Ah, bueno, vale. Me, menos mal, por lo menos los hacen cocidos, porque yo ya venía con una cosa metida en la cabeza, que era que iban a ser crudos, aliñados directamente. No, mijo, no. ¿Por qué lo llaman ceviche? Yo tengo el concepto de que es crudo. Pero hay, hay ceviches crudos y hay ceviches cocinados. Va a ser el ceviche. Todo esto es el plato de ceviche. ¿Es afrodisíaco? Sí. <risa> sí, rotundamente sí. Sí, es porque yo he oído, ¿verdad? <risa> He cogido un poquito de todo, para que luego no digáis que hago trampas, ¿eh? Me lo como todo. Ahí. Me lo como todo, es una fatal. A ver, porque sabes lo que estás comiendo, pero realmente si no te dice lo que estás comiendo, puede ser como en unas mollejas de ternera o similar. Fíjese, me voy a echar un poquito de ají. Pica. A usted, cuestión de gusto. ¿Cómo me recuerda a mi abuela? Bueno, yo creo que con esto le vamos a subir un poquito más el, el sabor, porque sí que es cierto que sabe muy fuerte al caldo de la cocción de la criadilla o los huevos, en este caso, como, como lo llaman aquí. ¡Ale, brilla! ¡Y olé! ¡Está potente! A mí me gustaría ver qué es lo que me estoy comiendo. 
Tres. Claro. Aquí está el problemita, ¿no? Que si ves esto así, pues a lo mejor te da un poquito de respeto, ¿verdad? Yeah. ¿Puedo agarrar uno? Lógico. Bueno, esto así... Están ya listos para cocinar. ¿Cuánto tiempo se tarda en cocinar? Rapidito, porque si se deja hervir y hervir, entonces eso se hace chiquito y duro. Bueno, duro en algún momento se tiene que hacer. Duro, pero... <risa> <risa> bueno, Violeta. ¿Nos hacemos un selfie con esto detrás? ¿Te parece? Ya. Yeah. Bien guapos. Ahí. Un beso y muchas gracias. Okay. Cuídense. Gracias a usted. en el mercado de Caraguay y esto se convierte en la locura. Aquí cientos de comerciantes vienen a traer su pescado y su marisco para vendérselo tanto a particulares como a mayoristas. He quedado con Fernando Arevalo, un prestigioso chef de la zona que aboga por el producto local. Fernando, ¿cómo estás, compañero? Un gustazo verte, ¿ah? ¿eh? El gustazo es mío, pero hemos quedado en un sitio bastante, bastante concurrido. Pues la Caraguay es impresionante a toda hora. Parece una marea. ¿Y hasta qué hora está esta gente aquí? Bueno, aquí tienes a veces hasta las 11, 12 de la noche y posiblemente hasta un poco más. Todo depende de cuánto pescado hayan vendido. Yo creo que me debes enseñar un par de puestos. Vamos. ¿Tienes tú normalmente? Sí, por lo menos una o dos veces a la semana. Este es el primer puesto donde yo siempre compro. ¿Aquí qué compras no, normalmente? Gacho. Gacho de pescado es espectacular. Este aquí es picudo. picudo. El de acá es gacho. Tiene una carne... Carne firme. La verdad tiene bastante sabor. Un poquito de limón, sal y se fue. ¿Te pude pesar una pieza de esta? El maestro para pesar es él. ¿Cuánto pesa más o menos uno de ellos? 70 libras. Es impresionante. Has jugado muchas veces, ¿no? Ya sí. esto. Creo que tienen otros pescados. Esto... Esto acá igual, dorado igual. Esto es dorado. Dorado más pequeño, sí. Ahí tienes igual las huevas. Se utilizan mucho también aquí para hacer tortillas. Este tipo de detalles me gustan. Sí, sí, sí. Acá luego... se, hace, se hacen tortilla o simplemente la hacen a la parrilla. El ciudadano a pie come siempre pescado, ¿no? Siempre pescado. Tienes desde ceviche, encebollado, pescado frito, sudado de pescado. Todo lleva pescado. ¿Es asequible para un particular? Para todos. Para todos. Sí. Tú puedes comprar desde dorado si quieres hacer algo un poquito más... Más fifi para tu casa o simplemente puedes ir más adelante y compras trompeta, que es un pescado más fino y mucho más barato, pero igual de rico. O sea, puedes comprar de todo. Pues vamos a continuar. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Desde Wombra siempre he estado con un pie en el abismo, en una mano el guacho y en la otra lo mismo. Un vacío en el alma, no me dejes estar en calma, tengo el sueño cocido y la lengua a la piña. ¿Qué tenemos aquí? Eso es bagre, un pescado bastante feo. No, se le ve horrible ahora mismo. Sí. Tiene hasta bigote. Sí. Lo utilizan hasta en preparaciones de larga cocción porque es bastante duro. ¿verdad? Pero es muy, 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 muy rico. Tiene siempre calamar. Bueno, fijaos que calamar. Y este es pequeño, claro. Y este es pequeño, ¿no? Hay unos que son así. Y estas son sus, sus patas. A veces la gente compra eso como pulpo. Están muy ricas las patas del calamar, pero no tiene nada que ver con el pulpo. Exactamente. exactamente. Enorme, es enorme. Sí. Normalmente son muy grandes los calamares, pero también les hay pequeños. Sí, y es difícil, es difícil de encontrar, estamos de suerte. Bueno, esto es un calamar pequeñito. Estos son muy agradecidos para hacer eh, rápidamente ahí en la sartén, para hacer los rellenos. Podemos saber qué es fresco porque tiene una textura súper tersa. Si ya estuviera un poco pasado, estaría como el amigoso, un poco más blando, y eso está como tiene que estar. ¿Quieres comprar? Sí, y al final vienes aquí al mercado, te encuentras algo que no es habitual, a por ello. Gracias, caballero. Gracias. La verdad que te agradezco un montón. Esto al final es el corazón ¿no? de una ciudad. Sí, sí. Yo lo que quería ahora era hacerte una pequeña invitación a un plato que voy a hacer, un poco con todo lo, lo que me vais enseñando. Estoy ahí sí o sí. Cuento contigo entonces. Sí, sí, por supuesto. Si hay un producto que ha dado merecida fama a Guayaquil en todo Ecuador, ese es el cangrejo rojo. En la zona del Naranjal, la cooperativa 6 de julio, se dedica a conservar y preservar esta especie. Y allí me dirijo para salir a capturarlo con Rafael Olivo y su cuadrilla. 
Y yo no sé si lo he entendido bien, pero ha dicho que me voy a meter en el barro. No sé si lo dice literal o es una frase hecha. Don Rafael. Hola, ¿qué tal? Pues? ¿Cómo está? Peña, un gusto, estaba esperando. Bienvenido a la Asociación de Cangrejeros 6 de Julio. Los compañeros Bienvenido. socios quienes van a, a capturar cangrejos con usted en, en el manglar. Pues un placer, de verdad. Pero no está vestido adecuadamente para entrar a, al campo de... ¿No? ¿No vamos a la playa? No, pues. <risa> vamos a capturar cangrejos en el fango. Lo de mancharme de barro era cierto, ¿no? Que me iba claro, a manchar de barro. Eh, tienes que buscar otra ropa adecuada, vale. este buzo, pantalón largo, botas. Y aparte de eso le voy a entregar esta camisa para que, camiseta para que se ponga. Me voy a cambiar y nos vamos. Las que más gustan normalmente suelen ser las, las hembras. Las hembras. Pero esa no se la puede capturar. Porque esa es la, la que no, nos da este, la reproducción. Ajá. Cada hembra de esa capturada estamos perdiendo como 200.000 crías de cangrejo. ¡Guau! Wow, ¡200.000! Cuéntame, ¿qué es lo que haces realmente? Primeramente busco lo que es el hueco. Y ahí tienes que coger, meter la mano en lo que es un hueco recto que hacen como quiera orificios profundos. Sí. Y ahí está el cangrejo. Bueno. Este uh -huh. es toda nuestra fanea ahí está diariamente de nosotros. Madre mía, eh, casi nada. Has visto hasta donde mete el brazo, bueno, mete todo el brazo hasta el final para sacar un cangrejo. De lo que no está, no da la, ya no llega a lo que es el límite de la mano, ¿Sí? uno manda esa varilla y ahí uno el cangrejo lo coge. Tú eres muy joven. Claro, yo tengo 27 años. 27 años. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Eh, 8 años. ¿A ti quién te enseñó esto? Son tradiciones de... de, de cómo supongamos nuestros padres. Mi padre. Mi padre es cangrejero y, y él me enseñó. A ver, déjame coger uno. Y este es el cangrejo. Este. También tenemos una medida de 7.5. Es lo permitido de la ley del cangrejo. Ajá. ¿Este tendría el tamaño correcto? Sí, da la talla. Da la talla al saco. El que no da... Otra vez se mete para adentro. Claro. ¿Cuántos puedes capturar por día? 48 cangrejos, 36 cangrejos. Hay días que también te puedes coger 12 cangrejos. ¿Y cómo llegas a casa? ¿Muerto? La fe de nosotros no, a veces no es solo de aquí. Nosotros caminamos, qué sé yo, media hora, 45 minutos para... ¿Por el fango? Claro, para ir a buscar cangrejos también, porque no es solamente hay aquí. No. Uno viene aquí y la orillita lo coge, no. No, no, no. no. Todo este trabajo está bien pagado porque yo a mí me parece durísimo. Simplemente con dos pasos que he pegado así, yo ya no salía de aquí. Y no va a salir. Y no voy a salir. Voy a tener que echar una mano. Cuidado la bota. Bueno, se me ha quedado la bota. Te jala la bota para arriba. Ahí. Bueno, vuelvo a meter el pie. Fijaos. Esto, lo... o sea, me han tenido que echar una mano porque yo no salgo. Ahí, muchas gracias, compañero. Hasta que no duro. ¡Rumba! Espera, ah. no. <risa> ¡Sin bota! Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Está bien, bien pagado lo que pagan por un atado? No está bien pagado. O sea, esto es durísimo. Yo me pensaba que se iba a estar en la playa de la Concha eh, cogiendo cangrejitos de la roca. Esto no tiene nada que ver. Mira, mira, mira. Es que esto es una técnica para que no... Si no, no, no. Esto es imposible. Uno llama, digamos, uno aplasta la, las raíces para uno no poderse enterrar. Tengo si usted viene de acá, acá, yo le regalo un atado de cangrejos. Me está diciendo que si llego allí, me regala un atado de cangrejos. Es que no sé yo, ¿eh? No lo veo muy claro. No, no va a llegar. No va a llegar, no va a llegar ni de coña. Va, no, no, se ha hundido muchísimo. Ah, Nada, que prefiero pagarlo. <risa> Ya terminamos la captura, pero ahora también eh, nos queda un caminito o, o larguito, porque ahora hay que volver en barco. O sea, esto no está cerca del, del pueblo tampoco. Son los, los sacrificios que hay que realizar. En esta zona hay furtivos, aquí viene gente sin permiso y agarra, agarra cangrejos. Claro, tenemos, nosotros lo llamamos los informales, que no están dentro de nuestra, nuestra asociación. Ellos entran, 
y arrasan con todo. Ellos no controlan, no hay control con ellos para la cantidad que nosotros tenemos en Sayatado, para lo que es la, la talla y aparte de eso a veces hasta la, la cangreja hembra se van llevando. Nosotros aparte de ser este, cangrejeros somos guarda, guardabosque. Bueno, los que nosotros hemos cogido tienen el tamaño, ¿no? Claro. Pues vamos a comerlos, venga, que yo ya estoy deseando. Bueno, y después de una mañana intensa intentando pescar, aunque bueno, yo la verdad que tampoco es que haya hecho mucho, ahora toca cocinar. ¿Y quién me va a enseñar? Pues Margarita Villacís, que me han dicho que es la mejor en este pueblo para que me enseñe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Teresa. Encantado. ¿Y Margarita? ¿Cómo estás, Che? Pues, pues encantado de estar aquí. Y encantado de, de que me mostréis un poco cómo se cocina ese cangrejo que tanto he visto que cuesta sacar. Contadme un poquito. Vamos a preparar un encocado. Que para la gente que no, nos, que no lo sepa, porque yo en España me dices un encocado y digo, no tengo ni idea de lo que es. Un encocado de cangrejo es el cangrejo y la leche de coco. Perfecto, pues venga, vamos al lío. Aquí tenemos ya los cangrejos cocinados y con comino, orégano, ajo, cebolla, todo en una olla. ¿Por cuánto tiempo más o menos? Por 10 minutos. Pongas un delantal. <risa> lo que pasa es que a lo mejor me he quedado un poco pequeño, ¿no? Estoy guapete, Margarita. Claro, sí. <risa> Pero vamos a ponerle un poquito de aceite. Ponemos un toque de mantequilla. Yo te puedo ayudar en lo que quieras. Lo que Teresa no va a dar, por favor, sí. Pimiento y un poquito de cebolla. Perla. Un poquito de color. Un chorrito nomás. ¿Esto qué es de color? Achote. Porque el achote es esa semilla que al final se hace una pasta y la utilizan para muchos guisos. Sí, ¿Es así? Sí, sí, correcto. Tú me dirás, ¿eh? Sí, un chorrito. Suficiente, gracias. ¿La gordana? ¿Esto qué es? Es la grasa del cangrejo, lo que está en el carapacho. Nosotros le decimos la gordana. Realmente es lo que sale del caparazón. Sí, de la cabeza del cangrejo. De la cabeza del cangrejo. Ahí. Y así agregamos el cangrejo. Y esto no tiene que estar tampoco por mucho tiempo, porque ya lo tenemos cocinado, claro, ¿no? ya es precocido, ya esto nomás para que se impregne el sabor de lo que es la leche de coco, Teresa. ¿La muevo un poquito? Sí, muévela, por favor. Se la agregamos. Nada más. Tiene que bañar todo el cangrejo. Un poquito de sal. Y los maduros. Maduros. Estos son los plátanos. Estos ya están eh, cocinados, ¿verdad? Sí, precocidos. Precocidos también. Para que no nos quede muy dulce el... No sé, un toque nomás. Al... Los maduros los echáis para todo. Para el cangrejo, sí. ¿Lo dejáis hervir? Sí, unos 10 minutos máximo. Vale. No más, porque ya recordemos que el cangrejo ya está. Que está el cangrejo. Sí. Bueno, pues esto ya está. Lo vamos sirviendo en la mesa, porque tiene una pinta. Venga, lo voy a ir poniendo yo. Tal el delantal. Veo que hay otro plato. Nos falta Rafael. Vamos, Rafael, que llegas tarde. Ya estoy llegando, Vamos. estoy llegando. Ya tenemos hambre. Que estamos esperando por ti. Llegué a tiempo entonces, la mesa está servida. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, está? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás, Rafael? ¿Os parece que os sirva yo? Sí, Venga. me parece. Bueno, entonces esto se sirve una patita, un poquito de salsa, un poquito de, de maduro, ¿verdad? Sí. Supongo. Señorita. Muchas gracias. Teresa. Ay, gracias. Teresa. ¿Y lo acompañamos siempre con un poquito de aguacate? Sí, con aguacate, cocolón. Aquí tenemos la salsita. Tenemos ají. ¿De qué es? De... Tomate de árbol y con tomate de criollo. Y a comer. A comer. Buen provecho. A ver, que yo quiero verte cómo lo haces. Vale. Sacamos el codito ¿Mm? y chupamos. Fenomenal. Sacamos... Y no quedó no nada. <risa> no Tiene que sacarle más lo que es el nudo. El nudo. Mm. ¿Ahí? Le falta practicar <risa> más. <risa> lo tengo controlado. <risa> Eso ya es muchos años de práctica. Hay muchos Mucho. cangrejos. ¿Con arrocito? Sí, esto es un cocolón. ¿Con colón? Sí. Pero este está frito. Sí, aquí le decimos cocolón. Esto es para darle un toque crujientito sí. al tema. Se va mezclando un poco con la salsa, ¿no? Y crujientes. <risa> ¿Qué 
La verdad que esta mezcla que en los países asiáticos se utiliza bastante, la de mezclar marisco con coco, pero realmente es que este cangrejo no es un marisco, porque no tiene sabor a marisco. O sea, yo cuando hablo de marisco siempre tengo ese, esa connotación de tiene que saber a mar. Y no me sabe mal. Me sabe bastante dulcito. Y con la leche de coco, además, y el plátano, hace un, al final un plato bastante, bastante dulzón. Tiene una buena, muy buena textura. Este es único. Uh -huh. Tres meses más y me... Y, es verdad, Rafael, estoy sacando cangrejos. <risa> Siendo Ecuador uno de los principales productores de cacao, yo no podía dejar pasar esta oportunidad y aprender algo más acerca del chocolate. ¿Qué tal, ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justo me, me, me pillaste temperando chocolate. Una de las partes importantes para poder hacer todo el trabajo que tú haces, que son bombones, que es repostería fina... Sí. Cuéntame, ¿qué me has preparado aquí? Veo la vaina del cacao y veo diferentes eh, semillas. Sí. Bueno, esto es una vaina arrancada el día de ayer del árbol. Por ejemplo, esto es un nacional CCN y este es un nacional criollo. ¡Ah, guau! Wow. Si quieres, toma una y pruébalo. Es como un sabor a, a chirimoya. Y aquí tenemos el otro, semilla. El grano es mucho más grande. El sabor es completamente distinto. Ya tiene más sabor que el anterior. Es más ácido y más dulce. Dentro de esto es lo que obtenemos acá. Se saca completamente. Esto va a una caja de madera donde comienza su fermento por simple aglomeración. Todos los días lleva un proceso distinto. En el segundo día, esto acá, dentro de la caja de madera, lleva, tiene una temperatura de 50 grados. Generada por el, la propia, por el propio grano. Exacto. Al tercer día se lo revisa igual, se le vuelve a dar vuelta. La temperatura ya baja. Al, al tercer día ya se empiezan a notar amargos. Exacto. Simplemente al, al oler. Y al cuarto día ya la tenemos mucho más seca. Ya ha absorbido toda la cantidad de azúcar, la cantidad de alcohol. Y lo que tenemos acá es ya el grano que ha sido secado. Esto sale al cuarto día. Se extiende y se deja secar. Esos cuatro pasos son los que necesita el cacao para convertirse en lo que luego nosotros conocemos, ¿no? Algo de lo que también te quería mostrar es lo que vendría a ser el crecimiento del embrión. Día 1 recién salido del árbol, día 2 ya con un día de, de fermentación, día 3, día 4 y ya podríamos decir, claro, y ya 5 o seco. Y seco. Como ya lo tenemos seco, propiamente lo podemos estostar. Entonces tienes esto. Es un chocolate un 100%. Ya tiene sabor. ¿Lo tenemos así? ¿Qué hacemos? Esto se separa en una prensa hidráulica, va destruyendo el nip, lo va convirtiendo en micras muy pequeñas, junto con, la, junto con el azúcar, o en el caso de ser un chocolate con leche, con la leche, se va convirtiendo en chocolate. Es muy sencillo, pero a la vez muy desconocido. Y eso claro. es lo que no, nos gusta claro. mostrar aquí en el programa. Tenía yo ganas, además, de, de hablar con, con alguien que, que entienda el chocolate. Te voy a trasladar una invitación para que vengas a probar un plato con lo, bueno, pues lo, que, con lo que yo voy aprendiendo aquí del país. ¿Tú podrías venir? Sí, claro. Allá nos vemos. ¿Te animas? Sí, sí. Pues tenemos un trato. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por venir. Y yo me voy a quedar aquí comiendo un chocolatito, ¿vale? Atención. Tengo que reconocer que estos días en Ecuador me han cundido y bastante. Santiago Granda me ha cedido un aula de la Escuela de Chefs para que demuestre todo lo aprendido. Vamos a ver si sorprendemos. Estoy en una escuela y, por supuesto, me tengo que echar un ayudante ¿no? de la escuela. Iván, saluda, Iván. Te está viendo todo el mundo. <risa> Iván va a ser quien me eche una manilla durante la receta y voy a hacer royal de cangrejo con un ají de pepino en sorbete. Primer paso, pues hacer lo frío. Pepino. Lo quiero con piel, con pepitas, lo quiero con todo. Quiero el sabor del pepino. ¿Qué más voy a utilizar? Ají. Iván, ¿este chile pica? Un poco. Un poco. Un ingrediente que me encanta, jengibre. Y lo vamos a ir rayando. Un poquito, ¿eh? No queremos que se lleve todo el sabor. Turbinamos. Quiero un jugo, como dicen aquí, súper fino. Lo vamos a echar aquí en la estameña. Y esto va a ir escurriendo poco a poco. Qué colorazo verde para que nos quede un sorbete. Necesitamos una textura. Esa textura se la voy a dar 
con dos hojas de gelatina. La voy a meter a hidratar. Toda la comida aquí en Ecuador tenía un punto ácido aquí arriba. Os gusta el ácido, ¿verdad? Lo que le vamos a añadir, zumo de lima. Esto ya está caliente, el azúcar se ha disuelto, bien escurrida la hoja de gelatina, se lo añadimos al zumo de limón. Pues lo voy a mezclar con nuestro pepino. ¿Quieres probar? Venga, tiene un puntito dulce, tiene un puntito ácido, tiene un puntito... Agridulce. ¿Cómo está? Bueno. Lo voy a pasar aquí a una bandeja y, compañero, al congelador. Paso número uno terminado. ¿Y hace cuánto tiempo pasó? Bueno, yo... Hace bastante. De, comencé a estudiar aquí en el 2006, aproximadamente. Estuve tres años aquí. Incluso trabajé aquí. Siguiente paso, la royal. Vamos a empezar con cebolla y ajo. Aceite y vamos a meterle unas zanahorias. Tomate con pepita y todo. Mientras eso se va haciendo a fuego vivo, he hecho aquí un caldito. Agua, cabeza de camarón, cola de camarón. Para adentro. ¿Para qué? Para luego reforzar un poco el sabor del cangrejo. Aquí tengo las pinzas, las cuales voy a partir y vamos a pelar. Hostia, con esto no contaba. Fijaos cómo se ha quedado pegada la piel y esto va a hacer que tenga que variar por lo menos el emplatado. Hola, chicos, ¿cómo le va? Fernando, ¿verdad? Así es. Hola, ¿cómo estás? estás? Sí, sí. Chef. ¿Todo bien? ¿Cómo oh, vamos? Todo bien, todo bien. También con hambre, ¿no? Por supuesto. <risa> ¿Qué, le, ¿Qué les parece lo que hace Peña? Uno se impresiona a veces con lo que tiene aquí. Imagínate la oportunidad de viajar y conocer un sinnúmero de cosas. Teta. Pero yo en realidad pienso que es como la suerte doble. ¿no? Para nosotros que, que, que vengan y nos tomen en cuenta y quieran conocer lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos ofrecer. Entonces yo creo que esa es la mejor parte, ¿no? El intercambio de experiencias. Bueno, pues cajes del oficio. Me va a tocar cambiar un poquito la receta. Yo quería ponérselo crudo y, so y sopletearlo al final. Pero bueno, se lo voy a poder hacer con los camarones. Esto ya empieza a terminarse. Mientras esto se hace, voy a ir salteando las patitas. Con todo esto lo voy a meter ahí dentro. Le vamos a echar un poquito de paprika, así que nos va a dar un toque ahumado y un poco de licor, un par de chupitos. Tampoco queremos que esté demasiado alcohólico. Un poquito y que queme. Huele a cangrejo, huele a licorcito. Ingredientes adicionales a nuestra receta y que se utilizan muchísimo en toda, en toda la cocina ecuatoriana. El verde. Plátano. Lo que voy a hacer va a ser cortarlo en cuadraditos pequeñitos. Lo vamos a ir friendo. Termómetro. ¿El termómetro? ¿Termómetro para freír? Para ver la temperatura. Ah, venga. No todo en la cocina es tecnología, ¿vale? Se me ha ocurrido ahora mismo que voy a tirar un chilito aquí para que le dé un toque picante a nuestro plátano. Voy a ir pelando nuestras pinzas. Bueno, ahora se ha quedado bastante menos pegado. Más o menos. Esto es otra cosa. Fijaos qué color tiene esto. Tiene un color negro muy divertido. Bueno, el plátano ya lo tenemos fritito. Y lo que voy a ir haciendo es... Echando todo esto, el cangrejo, todo, todo, quiero todo. Lo quiero todo, papi. Tengo todo, papi. Quiero todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Te gustó. ¿Qué tal, chicos? Chocolate, ¿eh? Qué, Qué bien, bien. Qué bien, ¿qué ha traído? A ver, ¿eh? Pero para el final. Uh. Ahora lo que voy a hacer va a ser colarlo. Y cuando lo tenga bien coladito, haremos la mezcla del huevo, de la nata, de la leche y cocinamos. Mm. Cojo una cuchara. ¿Te quemes? ¿Cómo está? Bueno. Lo que voy a hacer ahora es mezclar dos huevos, 100 de leche, dos yemas y la nata. La sopita de cangrejo está bien fría. Y vamos mezclando. Y vamos a ir envolviendo cada plato con papel de aluminio. Así. Vamos al horno, 85 grados vapor y ahí terminamos de plata. Ya, buenas, buenas. 
Señores, si hubiese sido así. Hola. Sí. <risa> Mientras más es que estuve en este lugar, está dando el examen. Bueno, pues ya tenemos nuestra Royal, que fijaos cómo ha quedado. Estos son los camarones con un poquito de aceite y los vamos a dar un toque ahumado. Tenemos el plátano. Tenemos el cangrejo, que finalmente me ha tocado desmigarlo porque he sido incapaz de sacar la pinza. Sí. Vamos a ir poniendo un poquito de cangrejo, que es el sorbete, y vamos a poner aquí. Y con esto espero sorprender a mis invitados. mis invitados. Venga. Bueno, pues aquí venimos Iván y yo, que ha sido hoy mi, mi ayudante. La verdad que se merece un aplauso porque lo ha hecho. Lujo. Vale. Nada, vamos a terminar el emplatado. ¿Sabes cangrejo? Le ha hecho una, un fondito ahí de cangrejo, bien potente, rico. ¿eh? Me sorprende si no me gustaría que, se, que me dijera de qué. Sí, que le doy la vuelta y no, no saque. ¿Tiene cilantro? Tiene cilantro, por supuesto. Si no, no... Si no, no es de aquí. ¿Qué sensación te da este sabor del cangrejo de manglar que es totalmente diferente? Me resultó muy dulzón y luego me comentaron que era por lo que comía, que eran las hojas. Entonces he dicho, digo, bueno, pues le tengo que meter algo un poco ácido. Como siempre metéis aquí, ¿qué es esto, no? El, el sorbete. Está rico, rico. Y la textura está súper bacana. Está saboreando, ¿eh? Sí. Qué bueno, bueno. bien bueno. La textura, como dice, está, pues está perfecto. Sí. ¿Será que de verdad se metió ahí a agarrar los cangrejos? Eh, no. <risa> ¿Cuándo os vais a lanzar a mostrar todo lo que tenéis aquí? Eh, yo creo que aquí estáis en esta mesa, pues una buena representación de, de lo que hay aquí en Guayaquil y de, oye, de lo que se puede llegar a hacer. Yo creo que hay como que una camada de jóvenes que están apuntándole a eso, a tratar de que, que estos platos sean lo mejor que pueden ser. Y se nota, cada vez hay más gente apostándole a la cocina nacional. Sí hay la necesidad de tener esa oferta acá. El público cada vez aquí ya, ya, ya aprecia más de este tipo de cosas. En un país debe haber las dos ofertas, la tradicional sí, sí, claro. y la moderna. Bueno, pues un pequeño balance de mi experiencia aquí. Me habéis abierto las puertas de vuestra casa, me habéis abierto vuestro saber culinario y me voy cargado de buenas vibras, ¿no? Espero que no sea la última vez que nos volvamos a ver y que sea hablando de cocina ecuatoriana. Así que, un brindis. Salud, salud, salud. Salud, salud. salud chicos. Y por Ecuador. Qué gran verdad es que la gastronomía de un país es el resultado de su historia. A través de los platos de Guayaquil he podido viajar por su pasado ancestral indígena, por la llegada de españoles y de esclavos africanos. La comida de Ecuador me habla de un pueblo trabajador, generoso, amable, que cuenta con una riqueza natural apabullante. Un pueblo que ha aprendido a mirar a sus raíces para avanzar hacia un futuro prometedor. 